ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಹನೀಯರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ನಮಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನುಡಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು ಗೌರವಿಸಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸನ್ನಡತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀಡಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಪರಿಶ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೂಡುವ ಶ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಂಬ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಗಳೆರಡೂ ಅಧಿಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟಗಳೆರಡೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡನೆಯದು ಯೋಜಿತ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ದೊರೆಯುವುದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರಮಿಕನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ ಎರಡೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಗೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗುವುದು ಶ್ರಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೊರತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಮೂರನೆಯದು ದಕ್ಷತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆ ಕಾಲನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧತೆ ನಿಖರತೆ ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತವಕ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದು ದಕ್ಷತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವಭಾವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಯು ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಡನೆ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ವರ್ತನೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೃತಿ ಗಿಳಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆತ ತನ್ನನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹ
ಮಾತುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದತ್ತ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಮಾತು ನಿಮಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ನ ಸಬ್